。快看，下水道里有一群小狗子正在呜呜的叫唤，看起来可怜极了。好在路过的好心人拨打了消防电话，叫来了救援队。但是就在消防员们成功的从下水道中救出小狗，送到附近的兽医那里时，兽医的一番话却让在场的所有人都惊讶了。到底发生了什么事情？下面就让我们一起来看看吧。在我们的日常生活中，接触到最多的动物便是小猫和小狗们，它们因为乖巧温顺又亲人的性格，深受广大群众的喜爱。但是随着越来越多人饲养这些可爱的小动物，这其中也出现了一大批极为不负责的饲主。他们只图一时的新鲜感，就买下这些小动物来饲养。在新鲜感褪去后，他们会非常冷漠且无情地抛弃这些可爱的小生命，任由他们在野外自生自灭。而这些流浪的小动物最后命运如何，就不必多说了，想必大家也是知道的。好在我们当中的好心人还是很多的，他们会救助这些在野外遇到困难的动物们，就像下面这个故事中所发生的那样。不过不同的是，这次的救助可是闹了个大乌龙。让我们一起来了解一下吧。在三月的某一天，在美国科罗拉多斯普林斯的消防署里，当地消防队的队员们正在队里百无聊赖地等待着下一通召唤他们的求助电话。没过多久，果然就来了一通求助电话。电话那头，一位女士用很焦急的声音说：“在我的附近有一些小动物们需要帮忙，请你们快点来支援。”听到女士焦急的请求后，虽然只是救援动物的小事，但是消防员们还是马不停蹄地赶了过去。只要人们有需要，他们就会前往去帮助，这是身为消防员的职责所在。只见这些消防员小哥们快而有序地换好了装备，并带上了一些可能用得上的东西，比如毛巾什么的。救火的话当然用不上，但救助小动物的话，这些东西还是有必要的。一开始，消防队的小哥们还都是非常轻松的，在他们看来只是救援一下小动物而已。毕竟他们曾经救助过小动物，还是很有经验的，车上的气氛还是很轻松的。等到了现场之后，他们见到报警人，粗略了解了一下情况。从那位女士那里得知，那些需要帮助的小家伙们就在下水道里。消防员们来到了女士所指的下水道旁边，打算进一步观察。消防员们打开了井盖，发现下水道里面都是污水，水上面浮着一层厚厚的叶子和垃圾。这里面真的有女士所说的需要救援的小动物们？怎么一点动静都没有？还啥都看不到，消防员们很是纳闷。由于下水道盖的缝隙很小，他们怀疑掉进去的应该是什么动物的幼崽。于是，其中一名消防员伸手扒拉了一下下水道里的那些叶子和垃圾，又耐心的等待了好半天，终于听到了一些微弱的呜咽声，果然是什么动物幼崽的声音，听起来就好像是小狗崽子的呜咽声。这声音实在是微弱。消防员们怀疑这些小家伙很有可能快要不行了，决定赶紧实施救援，救出这些可怜的小家伙们。于是，几名消防员赶紧把毛巾铺在一边，然后就戴上手套后，就伸进井里开始摸来摸去。好在还没到雨季，所以这个井里的积水并不深，大多还是垃圾之类的。然而，他们没有找到任何一只动物，但救援队的工作却有了进展。负责救援的消防员们成功的从下水道的污水和垃圾里，成功的掏出了几只黑乎乎的、奄奄一息的动物幼崽。这些黑色的小家伙们看上去像是犬科动物的孩子。几乎所有人都认为消防员们就像来了一窝可爱的小狗。人们开始猜测，这些小家伙们应该是一只黑色拉布拉多的孩子，颜色和样子都很接近。消防员们最后一共成功的救出了八只小狗。他们的皮毛颜色很深，由于井下光线太暗了，他们害怕水下还有没获救的小家伙，于是又在下面翻了好几遍，才最终确定确实全部救上来了。不得不说，这些消防队员们实在是太负责了，为他们的行为点赞。救出小狗们后，所有人都很高兴，但是消防队员们并没有完全开心起来，因为在他们的认知里。不会有狗会把自己的孩子专门生在下水道里。
，很有可能是有人把这窝刚出生的小家伙们顺着下水道丢进来的。不过报案的那位女士没走，她知道这些队员的想法后，赶忙否认，她是看着这些小狗被水冲下来的。刚下过一场雨，这些小家伙们被冲进了另一个路边的排水栅栏，而那个栅栏跟这个树井是连接的。消防队员们很高兴，这些小家伙们不是因为人类的残忍才落到此种境地。不过现在因为找不到他们的妈妈，他们又需要保暖，所以他们可以暂时收工了。回去的路上还顺便带着这群小家伙们去看了兽医。消防队员把这些小狗送到了派克峰地区的动物保护协会，那里的兽医会为每只小狗做一个全面检查，以保证他们不会因为泡水而感染死去。但是在经过兽医的一系列检查后，兽医不由得为这群呆萌的小哥伤脑筋。在消防队员们疑惑的眼神里，兽医哭笑不得地告诉队员们，他们救回来的小家伙们根本不是所谓的拉布拉多，而是野生红狐的孩子。消防员们也是哭笑不得，这次的救援任务竟然闹了这么大一个乌龙。还好只有他们自己知道，但是现在我们也知道了。这些消防队员们实在是太可爱了。最后，消防员们妥善地把这些小狐狸们送去了当地一个林地公园的动物诊所里，在那里会有专家们会很好地照顾这些幼崽，让他们健康长大后回归野外。可喜可贺，可喜可贺呀！好在那位好心的女士和负责任的消防员们成功地救出了他们。否则，这些小家伙很有可能还没见识这世间的美好，就永远的离开这个世界了。随着城市的不断扩大，人类活动的范围不断加大，需要的空间也越来越多，这也就无法避免的使得野生动物们的生存空间一点点被压缩、挤占。以往的他们生活在无拘无束的森林里，很少会靠近城市，尤其是基本上不会出现在人群密集的地方。但现在他们有时候不得不冒险进入人类社会来讨生活，也正因为如此，这样的乌龙事件也经常时有发生。归根结底，还是我们人类所造成的后果。因此，为了弥补我们对动物做出了这样的举动，下面就让我们一起来看看究竟发生了什么吧。大家都知道。澳大利亚是一个地广人稀、气候干旱的南半球国家。虽然澳大利亚是一个岛屿，但由于庞大的地域和特殊的位置，因此也被人们称为“澳洲”。当地有着特色的旅游资源，也吸引着全世界的游客前来观光度假，像闻名世界的大堡礁、悉尼歌剧院、美丽的沿海公路，以及澳洲特有的物种——儿苗。树袋熊、鸭嘴兽、袋鼠等等，都是澳大利亚在国际上独有的形象代表。另外，澳大利亚还是世界上最平坦、最干燥的大陆，因此并没有形成比较大的河流。虽然莫累河和达令河是澳大利亚最长的河流，但由于平坦的地势以及干旱的气候，所以大多时候都是断流的状态。这样的干旱的气候也使得山火频发。不由得让我们想起前段时间发生的一场森林大火，带走了无数野生动物的生命。动物们在面对突然的山火避之不及，只得被困在大火中哀嚎。尤其是近几年，受拉尼娜现象影响，澳大利亚东部沿海地区今年降水量剧增，洪水频发。这是该国今年遭遇的第四次大规模洪水。暴雨引发的山洪切断了澳大利亚东南部一些内陆城镇的交通，政府向数千名农村居民发布了疏散警告。动物们的日子就更不好过了，不但要提防山火的隐患，还要面对肆虐的暴雨和洪水。在澳大利亚的某个小镇上，这里刚被一场特大的暴雨洗劫过，空气里弥漫着的都是泥土的芬芳。不得不说，也多亏了拉尼娜。才让澳大利亚一些常年干旱的地区也享受到了被雨水灌溉的滋味。不过，这雨水实在是有点过于凶猛了。好在并没有对当地人们的生活造成过多的负面影响。但是，生活在这附近森林的小动物们可就遭了殃。
，他们因为很少见到雨水，一般都不太会避雨。昨夜的大暴雨直接给小动物们浇了个头心凉，惊慌失措的他们到处乱窜，企图寻找到能够遮风避雨的地方。其中不少动物选择冒险来到人类的领地寻找庇护所。这不，一只小动物就没能受住暴雨的侵袭，它连夜来到了一个农场主的庄园里。但是雨势实在是太大了，雨水模糊了这只小动物的双眼。它一不小心一脚迈进了这个农场主刚刚耕作过的农田，农田里的泥土被雨水冲刷的湿哒哒的，粘性非常的强。就好像是一块沼泽一样，小动物绝技把自己的脚从泥泞之中拔出来，但是不幸的是，小动物脚下一个不稳，直接把整个身体栽进了农田里。这下可把小家伙吓坏了，不住的在泥地之中挣扎着想要起身，但是无论它怎么扭动自己的身体，怎么去挣扎，就是无法在暴雨中从泥地里脱身。并且他越是挣扎，就越是往下陷得更深。小家伙这时也是明白了，自己无论怎样努力，都是做的无用功，并且很有可能使自己陷入更加危险的境地。于是，精疲力竭的他决定等到大雨停止后，再做一些尝试，看自己能否从这泥潭之中把自己救出来。同时，小家伙也非常聪明。无论雨势多大，他都始终把自己的口鼻暴露在空气之中。好在大雨来得及，去的也还算快。被困在农田之中的小动物，在看到自己熬过了大雨后，便开始重新小心的想要把自己从泥地里拔出来。但是不幸的是，他还是没有办法解救自己。好在就在天刚蒙蒙亮的时候，农场主出来准备查看暴雨过后的自己的农田的状况。女人站在农田边，看着满地的狼藉，不由得有些发愁。这辛辛苦苦刚耕作不久的地，都给弄成啥样了？也就是在这时，农场主也注意到了，在泥地上有一个奇怪的土疙瘩。但是农场主并没有过多的关注，只是多看了一眼，便准备离开。令农场主没想到的是，正当他准备抬脚离开时，那个土疙瘩突然动了一下。并发出了凄厉的惨叫声，这一叫可把农场主吓了一大跳。农场主连忙跑到土疙瘩的身边，想要一探究竟。农场主来到土疙瘩身边后，发现土疙瘩叫得更凶了，甚至还开始剧烈挣扎起来。当时农场主才意识到，这块土疙瘩其实是被困在泥地里的不知名动物。女人不知道这只可怜的小家伙是怎么被困到泥地里的。竟然还把自己搞成了这副狼狈的模样，但是善良的农场主知道，如果自己不救他，他很有可能就要交代在这里了。于是，女人小心翼翼地把小家伙从泥地里拽了出来。土疙瘩似乎也知道女人的做法是在帮助自己，也没有对女人做出反抗挣扎的行为，任由女人把自己从泥土里拽了出来。女人看着这被泥土裹成一团的小家伙，心疼不已。这种天灾人都受不了，更何况一只小动物呢？女人把满身泥泞的小家伙带到了家中，准备了温水给他擦洗身体。女人小心翼翼地为小家伙擦拭着，小家伙也非常享受似的闭上了眼睛。很快，女人便把小家伙身上的污垢和泥土都清理干净了。她惊讶地发现，小家伙竟然是一只树袋熊，这可是他们澳大利亚的国宝呀！女人还发现，这只树袋熊还不停地用自己的小爪子抚摸着自己的育儿袋。在树袋熊的默许下，女人小心翼翼地把树袋熊的育儿袋撑开了一点看到了袋中藏着的几只可爱的小树袋熊宝宝。小宝宝们都非常的健康，看得出来被保护得很好。这时，女人也明白了为什么树袋熊会跑到自己的农场中来，又为何在暴雨中苦守了一夜。甚至在看到陌生人类的接近后，还发出尖叫声来吸引人类的注意。这一切的一切，都是树袋熊妈妈为了保护自己的宝宝，让自己的宝宝能够存活下来所做的。树袋熊妈妈的母爱实在是太伟大了。我们每个人都不希望动物们从我们的身边消失，他们的栖息地是非常重要的。
，那么就从今天开始，从现在开始，扩大我们的保护绿色生命的绿洲。做出这样行为，他和这个男人之间有什么故事？故事发生在澳大利亚，一场森林大火带来了不可磨灭的灾难，数不清的动物因这场火而丧生。事实上，在悉尼附近，超过四百万亩的土地都被烧毁了，往日的一片祥和，如今只剩下灾难留下的痕迹。然而，在大火还没有完全平息下来的情况下，也有许多英雄冒着生命危险拯救可怜的动物们。卡特是一名救援队员，他被派遣到此处帮助排查是否还有受困的人。这片地区靠近森林，所以受灾情况十分严重。至今还是烟雾弥漫的景象，森林深处还有源源不断的大火没能熄灭。救援队员们需要时刻警惕周围隐藏的危险。卡特正在居民区的边缘检查。突然注意到一旁的树林里有响声传来，由于现场充斥着杂乱的声音，卡特一开始并没有在意。但是一个异常现象使卡特不得不注意树林里的情况。在一片灌木丛的上方，隐约飘起了一缕烟。虽然到处都是烟雾，卡特还是凭直觉冲到了那片灌木丛，结果发现有一小撮火苗正在蓄势待发。更危险的是，灌木丛里似乎有一只动物在挣扎。卡特顾不上自己的安危，便伸出手从火中抱起这只动物。下一秒，火苗就点燃了灌木丛，险些烧到了卡特的手臂。一旁的救援队友也发现了这里的情况，急忙消灭了这一处火焰，避免了更多火焰的滋生。卡特抱着怀里的小动物，走到明亮一点的地方时，才发现。这竟然是一只小熊仔，他还没能从惊吓中回过神来，身体微微的颤抖着。卡特并没有因为这是一只熊而感到害怕。经历了这场汹涌的大火，他的妈妈已经没有下落，独自承受着危险的小熊十分可怜无助。卡特将小熊裹紧了衣服里，希望能多为他带来一些温暖和安慰。目前的当务之急是把小熊带到一处安全的地方。卡特抱着小熊慢慢向前走着，很快就走到了一片已经没有安全隐患的树林里。卡特轻轻地把它放在了地上，柔声告诉他：“这里是安全的地方，可以在这里放心的生活。”卡特说完就向他告别了，还有其他工作等待着他做。就在这时，出人意料的事情发生了。这只小熊并没有躲进树林里跑开，而是朝卡特跑了过来，一头冲进了他怀里。卡特对小熊的行为感到十分惊异，但还是伸手拥抱了他。小熊紧接着抱住了卡特的腿，不让他离开。卡特露出了会心的微笑，他明白小熊是在向他表示感激。不能用语言表达谢意的小熊，只能用这种笨拙的方式表达爱。小熊看到卡特回应了自己拥抱，似乎变得更加开心了，使劲往他怀里钻。卡特无奈地笑了笑，弯下腰抱紧了小熊。他不断抚摸着小熊身上柔软的毛发。小熊用小爪子挠着卡特，脑袋靠在他的胸前蹭来蹭去。他们亲密的就像认识许久的老朋友一般。卡特从未有过这样的经历，更没有和动物亲密接触过，所以这次和小熊长达数分钟的拥抱，令他感受到很多不同的情绪，当然更多的还是感动。在生活中的很多情况下，充满善心的人类并不苛求来自动物的感谢，但是当动物有所回应时，人类的心也会被动物们融化。我们看到。生活在自然界中的动物总是自由和危险并存的，尤其是动物幼崽，它们总是面临着更多危险。小动物们的妈妈则担任其保护的角色，但在某些时刻，他们会遇到意想不到的危险。我们一起来看看接下来这个故事吧。一只小北极熊正在岸边欢快地玩耍，一会低下头去尝一尝水里的味道。
，一会又猛地跳开，在岸边又跑又跳。北极熊妈妈在一旁看着它玩耍，似乎想要提醒它不要太顽皮，小心掉下水去。但小家伙一点都不在意，不愿听从妈妈的劝告，依然激动地跳来跳去。没一会儿，小北极熊开始在地上打滚，石头上都是冰。躺在上面一定舒服极了。他开始欢脱的扭来扭去，开心的就像第一次见到冰一样。只有北极熊妈妈在一边踱来踱去，担心小熊遇到危险。然而不听话的熊宝宝总是对外面的世界很好奇，妈妈一个没看住，就打滚掉进了水里。小熊貌似是第一次下水，刚落入水中时。他看起来有点紧张和害怕，眼神中充满着恐惧，手臂拍打出了水花。注意到这一幕的熊妈妈不慌不忙地走到熊宝宝的跟前。原本熊妈妈并不担心熊宝宝的安全，她希望熊宝宝能够明白，外面的世界并非他想象的那么美好，反而充斥着各种各样的危险，一不留神就会陷入困境中。但熊妈妈还是不忍心看着它在水里挣扎，没有任何犹豫就跳入了水中，决定下去救自己的孩子。即使这里没有任何其他野生动物，但当小熊宝宝掉进水里时，依然牵动着熊妈妈的心。毕竟，这世界上有谁不在乎自己的孩子呢？熊妈妈很快就来到了小熊的身后，不在孩子的身边，有了妈妈的保护危险。尤其是在恶劣天气和自然灾害下，动物又在这个世界就会多一分色彩，快乐的生活在这片土地上